ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈഫോസ് മോഡലാണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വണ്ണിലാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ സോ ഈ മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈഫോസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് മോഡലാണ് സോ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മോഡൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക സോ മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നോർമലി മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോസ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കറൻറ്റ് പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അവർക്ക് സ്ട്രാറ്റജീസുകൾ ബിസിനസ്സിന് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററിനൊത്ത് അതിന് ഉയരാനോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വേ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോസ് മോഡൽ സോ ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മൈക്കിൾ പോർട്ടർ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈക്കിൾ പോർട്ടർ ഡിസൈഡഡ് വേർ ഇസ് വൈറ്റൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി സോ ഈ മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോസ് മോഡൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വഴി നമുക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രിങ് സം സ്ട്രാറ്റജി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺസേണിന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ വഴി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു അനലൈസ് മറ്റൊന്ന് കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഫേമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കുമുള്ള അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് അവരുടെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ കൺസേണിനുമുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടുതലായിട്ട് വളരാനും സാധിക്കുള്ളൂ സോ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോസ് മോഡൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ മോഡൽ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈവ് ഫോഴ്സസ് ഈ അഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതിരിക്കണം സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ത്രെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് സർവീസസ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈവൽറി എമങ് current competitor okay so yes so there is a diagram i told you discuss him we have the same points so okay ki idru anju modelgal aanu five forces aanu or concern ne affect cheyina allekil avare strategy bandapetta avare kandupidikkanda alle arinjirikkanda manasilaakkanda anju forces threat of new entrants threat of substitute bargaining power of suppliers bargaining power of buyers and you have rivalry among existing competitors so oro forces um endana nalladu namukku detailed aayittu nokkam so before that endana ee oro forces allengil ee oro forces identify cheyyanadum vedi namukku ariyanayittu sadikkunnathu aa concern de njan already paranju alle concern de strength um weakness um ningalku idu vadi alakkanayittu sadikkum okay and adu vadi aa profit na so, i mean aa oru concern na better profit like poganayittu sadikkum these forces jointly determine the profitability of industry why because they shape the prices which can be charge the cost which can be borne and the investment required to compete in the industry so your analysis will you think and the carry on it is how ആ ഒരു കൺസേണിന് എത്രത്തോളം പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോട്ട് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ബിഫോർ മേക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ദ മാനേജർ ഷുഡ് യൂസ് ദ ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ടു ഡിറ്റമിൻ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു
സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്സും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഇതെന്താണ് ഓരോരുത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് എഫക്റ്റുകളായിരിക്കും ഓക്കെ സൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് റിസ്ക് ഓഫ് എൻട്രി ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ സോ ഇതെന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ആ അതുവഴി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു കമ്പനി അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്താണ് അതൊരു റിസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക് സോ അതൊരു റിസ്ക്കാണ് ഒരു കൺസേണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുള്ള റിസ്ക്കാണ് റിസ്ക് ഓഫ് എൻട്രി ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ വളരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഐ മീൻ ഒരു പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് എൻട്രി സോ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫേംസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് കറൻ്റ്ലി കോമ്പറ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി മാർക്കറ്റിലുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ല വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം സോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റിസ്ക് ഓഫ് എൻട്രി ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ എൻട്രി ഓഫ് ദ ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി കപ്പാസിറ്റി ബിഗിൻസ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആൻഡ് ലോവേഴ്സ് കറണ്ട് കോസ്റ്റ് സോ പുതിയൊരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ വരുമ്പോൾ ഉള്ള റിസ്ക് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഈ ഷെയർ ഇവർക്ക് കുറയ്ക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അവരുടെ കോസ്റ്റുകളൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് റിസ്ക്കുകൾ ഒരു പുതിയൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ഫേമിലേക്ക് ഐ മീൻ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് റിസ്ക് ഓഫ് എൻട്രി ബൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീറ്റർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോമ്പറ്റീറ്റർ അല്ല പുതിയതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആ ഒരു റിസ്ക് എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസ്കിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്നാലുള്ള എഫക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ റൈവൽറി എമങ് കറണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റർ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഓൾറെഡി ആ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അവരുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ബുദ്ധി അതുമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് സഫർ ചെയ്യേണ്ട റിസ്ക്കുകൾ സോ റൈവൽറി റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്ട്രഗിൾ ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫേംസ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി സോ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫേമുകൾ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും ആർക്കാണ് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക സോ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേംസുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകും സോ അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി മാർക്കറ്റിലുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള കോമ്പറ്റീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് റൈവൽറി എമങ് കറണ്ട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സോ എക
So, that is the bargaining power. So, what do you mean by this bargaining power of buyers? Buyers are not the product of buyers. Consumers, like customers, are not the buyers. So, the bargaining power of buyers refers to the potential of buyer to bargain down the price charged by the firm in industry or increase the firm's cost in industry by demanding better quality and service of product. So, if buyer is a good quality product, he is a little bit of a price, he is a little bit of a quality, he is a little bit of a reasonable price. This is a bargain chain or situation. That is a bargain chain or situation. That is a bargain chain or situation. That is a bargain chain. So, how do you improve bargaining power? How do we improve bargaining power in the future? See, in that particular product, we are limited to the buyers. We are limited to the product and buyers. We are limited to the buyers. In that situation, we are demanding that we are not an option. Because the number of buyers is Small. Okay. So, if you have a product in the company, you will have a lot of money in the company. You will have a lot of money in the company. That's what I mean. But the amount of substitutes. Okay. That's what I mean. If you have a lot of money in the company, you will have a lot of substitutes. Okay. That's what I mean. If you have a product in the company, we have another option. In that situation, the buyers in the bargaining power is very high. Because they can bargain, right? If you don't want to buy any option, you can buy any option for buyers. So, that bargain will affect the company. Because they want to rate the quality of the buyers. Okay, so the question is, when do you buy any bargaining power? Do you have any bargaining power for buyers? 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 Available are you. Substitutes are not available. We are always talking about substitute goods like Coca-Cola, Pepsi, etc. So, if you say this, it's okay. 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 So, if you have tea coffee, we prefer maybe coffee. So, that's a substitute goods. So, what do you say? If you have substitutes, there are substitutes. If you have buyers, you can get a lot of money. You can get a lot of bargaining power. Customers and buyers. Okay. So, that's the effect of the company. So, the company is very important. Customers are very important. We are very important. Customers are available. Okay. So, we are doing our substitutes. What is the substitutes and quality? What is the price? What is the price? What is the price? We are learning the company. Okay. So, they have, they purchase in large quantities, they have full information about the product and market, they emphasize upon quality products. So, this is all, what is it? Customers, what is it? Customers have quantity products, large quantity they have purchased in the chain. That is why they have a product and a product, they have a lot of information in the market, they have a lot of information in the market, they have a lot of information in the market, and they have a lot of quality in the market. Okay, this is the focus of the buyers and the points. So, in this case, I will tell you that I have to buy quality products. I have to buy a reasonable price. If you have to buy a company, you will have to buy a threat. Okay, so company products will be a little bit more than 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 a little bit more. Okay, and you have the bargaining power of suppliers. Customers in a bargaining power will be able to get suppliers in a bargaining power. So, suppliers are in a firm in an industry that is made in raw materials. So, they are in a production of supplies in a production of supplies. So, suppliers refers to the firms that provide inputs to the industry. Yes, inputs are provided in a group. So, the bargaining power of suppliers refers to the potential of the suppliers to increase the price of input. So, even if suppliers in a end in day, अलग ही लावरे डे बारगेनिंग पावर अंदर उन देश की नंदा ना अवरे प्राइस कूटे अदा है अवरे रॉ मटेरियल्स कूटल वेल्ले की सप्लाई चेंज नोरे सिचुएशन अवरे बारे याना इतने नालम जंगल दिन की पारे इन्हें रॉ मटेरियल तब नोन डरने दा आयरन रुपए क्या ना इन्हीं जंगल आयरन योर रुपए के तैरूलू Okay, so supplier raw material in a good deal rate to show the kimbo, that is the third sheet item firm in a threat chana. Alaya, karna avara the cost of the kudi, appa third sheet of the profit of the kore. So see, to increase the price inputs or the cost of industry in other ways. So, input in the price of the kudi deal to show you, appa labor I got a raw material I got a service I got a idu in India anagrim, avara the price of kudi deal show the kimbo, that is creating the bargaining power of a supplier. Okay, so in a upper room, 
സപ്ലയർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും എന്താ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഫ്യൂ സപ്ലയേഴ്സേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഉള്ള സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അയാൾ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അയാൾ ഏത് രൂപ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ത്രെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സപ്ലയർ വളരെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ അവിടെ കമ്പനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് സോ സ്ട്രോങ് സപ്ലൈസ് ക്യാൻ എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫേംസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി സോ സ്ട്രോങ് സപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്ലയർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് അയക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫേമിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ബാഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് സപ്ലയർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ത്രെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ത്രെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബയ്യേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ഇനി വെ വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നായിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹാവിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരേപോലെയാണ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്പോസ് എ സീലിംഗ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ പുട്ടിങ് എ സെറ്റിംഗ് എ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഫേംസ് ക്യാൻ ചാർജ് ഫോർ ദയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി സോ സബ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഒരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു എന്താണ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രത്തോളം അവർക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതേ ബെനഫിറ്റ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബി അതും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പോയി നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ആരും അത് വാങ്ങത്തില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അതേ യൂസ് ഉള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം സോ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് പോസേ ceiling limit that is about an upper limit ennallu okay so lesser the number of close substitutes a product has greater is the opportunity for the firm of industries to raise their products prices and earn greater profit okay so in normal situation il matte factors ellam nammal adu pole thanne ennu vicharikkiyanengil substitutes kuravanengil or product inde substitutes kuravanengil firm in endu cheyam തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാം അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഈസ് ലോവർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും
ന്യൂ എൻട്രി ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ദെൻ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് സപ്ലൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് എമങ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫേംസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എമങ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫേംസ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേംസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഫോഴ്സ് പോർട്ടർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സോ സി തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഫോഴ്സ് അല്ല സോ സി ഷുഡ് ബി ദ ആൻസർ ഓക്കെ സോ വോട്ട് അബൌട്ട് ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് യെസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ അതും ഒരു ത്രെറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫോഴ്സ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിന് it is option c agreement among competing firms because which is not a source question on february 2019 which of the following is not a competitive force as per porter's five force mode uh, competitive forces okay so porter's in the five force anusarich competitive force allatha edana nalladana so threat of new entrants threat of substitutes threat of technological advancement bargaining power of suppliers again ivide ningal identify cheyanda endana ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഫോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ത്രെറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ എൻട്രൻസ് അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ത്രെറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഓഫ് സപ്ലയർ അതെ സോ ഏതാണ് അല്ലാത്തത് ത്രെറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് മൈക്കിൾ പോർട്ടർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ഡിറ്റമിൻ ബൈ വേരിയസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രൻസ് സപ്ലയേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് റൈവൽറി അമങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദ എബവ് വ്യൂ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഏത് ഏരിയ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മൈക്കിൾ പോർട്ടറിൻ്റെ അഞ്ച് ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫേമിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ സോ ഈ അഞ്ച് ഫോഴ്സസും കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റൻ ഇത് ആരാണ് ഈ ഒരു വേയിൽ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ തോംസൺ മൈക്കിൾ പോർട്ടർ പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ സി കെ പ്രഹ്ലാദ് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വെരി ഡിറക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്കിൾ പോർട്ടർ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫൈവ് ഫോഴ്സ് മോഡലാണ് സോ ഈ ഒരു മോഡലിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ മോഡൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണുള്ളത് സോ ഇതിൽ നിന്ന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒത്തിരി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൈക്കിൾ പോർട്ടേഴ്സ് ഫോ മോഡൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഓരോ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ അഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം സോ ഇതുപോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സെഷൻസും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും സോ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാപ്പി ല